Hello, Pura. Shall we come on? That's why we are here. Barba Chal with Honor Nut, episode number 9. Or, Baba, they can not a porbo with the Chivolo. But last episode, I am going to share a kidnapping story. It was very hard and very emotional feel. So, I thought, I don't have to worry about it. 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 It's very complicated story. I started making up a makeup tutorial. I started making up a makeup tutorial. I started making up a makeup tutorial. But as I said, I don't want to wear a lot of tops, I don't want to wear a lot of tops. I don't want to wear a lot of tops, I don't want to wear a lot of tops, I don't want to wear a lot of tops. So I'm going to ask you to look at this look. This look is very simple. And if you want to see this lip stick, you can see this video. I have a video that I uploaded in the morning. I mean, it's a good day. By the way, this is a beautiful day. I'm not going to say anything like this. I'm going to see you in a few minutes. I'm going to see you in a few minutes. I mean, virtually, I mean, I started the thread and I started the cancer. So, I started the thread and I started the thread. So, I started the thread and I started the thread. But, I started the video and I started the video and I started the reasonable price of lipstick color. So, I started the video. I started the video. I started the video. What did I say? I gave it to you. And, you said, Chao, I have to personally follow my Instagram. I gave the picture to my Instagram. Instagram, Facebook, group, shop, etc. I am an artist. Hopefully, you will be happy with this. I will tell you about this. This is a USB story. And I will tell you about this. The name is Michael Barnett. Obviously, she is a husband. And Christina Barnett. She is a wife. 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 But I don't think that it's very difficult to say that it's very multi-talented. It's very talented to say that it's very talented. It's very important to say that it's very important. In Barnett's family, it's very important to say that 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 पौनो शिक्षण हो बे इखाने नॉर्मल बच्चे रहो आज बे ऑब्वियसली स्पेशल चाइल्ड रहो आज बे शब्द जो नेरे को मिटी डेकेयर सिस्टम में बाबुस्ता करे एवं एटर जो नो तीनी खूबी आज हम नाम का मते थाके त्यामों ने उन अंदर बिजनेस टाइम एक ऊपरे उठे थाके एवं की भावे क्रिस्टी ना तर शॉन्टन के ऐतो टैलेंटेड कोडे तुले छे ऑटिज्म रोगे आक्रमण तो हो और पोरे हो इटर जन्नो ताके बाला हो तो सुपर मॉम इवन उनी तार बात चाह कि नहीं अब बेर तोला उपोरे एक टी बोयो लिखे चिलो क्रिस्टी ना तार शॉन्टन के नीचे बुक टा लिखे चिलेन तार नाम चिलो द स्पार्क और ए बोय टा चिलो न्यूयॉर्क के बेस सेलर बुक गुलर मधे एक टी स्टील ना उस टी रोए चे तो हमरा चले पोर्टे पारो आमी इच्छो भी टेकन दी दी वो सो ए हो चे पूरो फैमिलीटी पर क्रिस्टीनर किन्तु तीन टी छेले शॉन्टन तार माने आरेक टा बेबी नॉर इच्छा चिलो अकोन सम रीज़न है तस्वीरी कारणे जिसे कोनो बेबी नहीं थे पढ़ चिलो ना सो हस्बैंड एंड वाइफ डिसाइड कर जे तारा आरेक टी शॉन्टन के अरूप कर बे एवं तादेर चौथो तो शॉन्टन हिचा बे ताके माने गोरे तुल बे लालन पालन करे तो ए कारणे तारा एक टी अरूप्शन एजेंसी शादे कांट्रैक्ट करे तो ओखन Right now, you don't have an interview, but you don't have an interview. You don't have an interview, 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 you don't have an interview. You don't have an interview, you don't have an examiner, you don't have an examiner, you don't have an waiting list, then you don't have an call, you don't have an interview, you don't have an interview, you don't have an interview. So, it was months and months, it was about 3 months, 4 months, it was on the waiting list, it was on the waiting list. It was on the Florida Adoption Agency. It was on the waiting list, it was on the waiting list. So, it was on the waiting list, it was on the waiting list, it was on the new baby. So, it was on the waiting list, it was on the waiting list. It was on the waiting list, it was on the waiting list. It was on the waiting list, it was on the waiting list. Right now, it was on the waiting list, it was on the waiting list. जार की ना होते आखुनी और मने बोलते पारो एक्स पेरेंट्स ऐसे दिए गए थे इटो जो इमरजेंसी एडॉप्शन एक टा सिचुएशन रहे थे अगर उन्होंने टकी बारह घंटा तादर के टाइम दाव हुए चले अगर उन्होंने देना को उन्होंने बारह घंटा एक शाम दाव है मानो उसके 
So, I hope so. 12 hours to the Kishama the Hulu Chinta Korajuno, the Tomra Judi Chow, a bachata Tomra Nite Paro, or okay, Onokono Jagai Mana the Dahobe. But right now, Tomadu could depend on the Tomra Vivita Nive Kinivena, but or past Mane expands the Shate or key problem with Chilo, Shetam Rajamati Chuknoi. Or past bapar tomra jante parbe na, but ato tuk jante parbe. Or medical, amare obostha medical obostha hoyche je or onik type of problem le hoyche jemon bone density problem je karone o onik choto babu mane mane or boys choy, but she unu je o aru choto or hatte pare na or problem achi or shashkoshte problem achi onik rog achi. Pora bolte sese je eruko mekta babu ki tomra nite chau ki na amade ke jano. So pratho me Michael mane je baba. If you confuse how I am going to do this, you can see that the shop is not going to be able to do this. But if you have parents who are not going to be able to do this, you can see that the hassle is not going to be able to do this. By the way, I am going to cut the cut. So, যেহেতু ওরা বলেছিল যে যে কোনো বাচ্চাই তার অ্যাডপ্ট নিতে রাজি আছে এখন শুধুমাত্র এই বাচ্চাটা হাঁটতে পারে না আর একটু অসুস্থ বলে আমরা তো পিছিয়ে যেতে পারি না তো তখন বাবা মা মিউচুয়াল ডিসিশনই নেটালিকে অ্যাডপশন করার তারা চিন্তা করে এরপর তারা ওই এজেন্সির অফিসে যায় একটি ছোট রুমে বাবা মাকে বসতে দেওয়া হয় আই মিন ক্রিস্টিনাকে এবং মাইকেলকে মাইকেল বার্নেট একটা জিনিস খেয়াল করে সেটা হচ্ছে ওরা যখন বাচ্চাটাকে নিতে এসেছে তার কয়েক ঘন্টা আগে কিন্তু তার প্যারেন্টসরা এখানে রেখে গেছে তুমি যদি একটি 6 বছরের বাচ্চার ব্রেনের দিক থেকে চিন্তা করো যে তার প্যারেন্টস যদি তাকে ফেলে রেখে যায় সে কিন্তু অনেক কষ্ট পাবে তার মন অনেক খারাপ লাগবে কারণ সে জানে না কেন তার বাবা মা তাকে রেখে গেছে তাই না তাদের মাথায় এত পলিটিক্স থাকে না বাট মাইকেল বার্নেস যেটা খেয়াল করে এই বাচ্চাটা 5 মিনিট যা তোদের সাথে গল্প করি বলতে কি মামি মামি ড্যাডি ড্যাডি আমি বাসা যাব বাসা যাব এরকম করতে থাকে সো লোকটার কাছে অনেক ক্রিপি লাগে এরপরও চিন্তা করে যে হয়তো বা বাচ্চাটা এত রিয়েলিটি ফেস করেছে মানে মানুষের মানুষের কাছে থাকতে থাকতে মানে তারা মনে হয় আমাদের সাথে অনেক অ্যাটাচ হয়ে গেছে সো ওই বাচ্চাটাকে মানে আমরা নিয়ে যাব এরকম টাইপের একটা ডিসিশন নেয় সে এরকমই বলতে পারো ক্রিস্টিনা বার্নেট মানে মা বাচ্চাটাকে দেখে প্রচুর ইমোশনাল হয়ে যায় বলে কি ইয়াস আমরা এই বেবিটাই নেব আমরা আমাদের কাছে অডিল টাকা আছে যে বাচ্চাটাকে আমরা সুস্থ করতে পারবো আমরা এই বাচ্চাটাকে নিয়ে যাব এরপর বাচ্চাটাকে তারা অ্যাডপ্ট করে এবং সাথে সাথে ওই নিয়ে চলে আসে এবং ওর কিছু হেলথ তের উপরে কিছু পেপারস ওখান থেকে দেওয়া হয় বাট এখানে খুব ক্লিয়ারিফাই করে ওর রোগ নিয়ে কোনো কথা ছিল না যেটা ছিল ও হাঁটতে পারে না ওর হাড়ের হালকা প্রবলেম আছে এরকম লা বা ব্লা তো এরপর বাবা মা যেহেতু নতুন একটি সন্তান পেয়েছে ওর তিনটি সন্তানের পর একটি মেয়ে সন্তান বাচ্চাটাকে ওরা জাস্ট স্পয়েল করে ফেলে আদর করতে ফ্লোরিডার পাশেই যেহেতু ডিজনি ওয়ার্ল্ড রয়েছে ওরা কিন্তু ওখানে রেগুলার আসা যাওয়া করতো বাচ্চাটাকে ডিজনি ওয়ার্ল্ডে নিয়ে যেত ইভেন বাচ্চারা হঠাৎ করে বায়না করে যে তারা সমুদ্র পাড়ে ঘুরতে যাবে চিন্তা করো ছয় বছরের বাচ্চা যদি তুমি ধরো মানে আমি পাশ দিয়ে ছবিটা দিব তুমি যদি নেটালিয়াকে দেখো খেয়াল করবে অ্যাটলিস্ট পাঁচ সাত কেজির উপরে তো তার ওজনটা হবে বাচ্চাদের ওজন আমি ঠিক বুঝি না বাট সেরকম একটা ওজন হঠাৎ করে বাবা মা নিয়ে যাস দৌড়া দৌড়ি করতেছে চিন্তা করো এরকম টাইপের এরপর যেটা হয় ওরা বিচে যখন খেলছিল হঠাৎ করে দেখে যে তিন ছেলে যা বিচে নামানোর পর দৌড়ে ছুটে গেছে ওর বাবা আর মা মানে দৌড় দিতে থাকে যে যাই বাচ্চাদেরকে নিয়ে চলে আসি যেহেতু পানি আসে যাচ্ছে এর মধ্যে হঠাৎ করে দেখে যে সিটে নেটালিয়াকে বসিয়ে রেখেছিল যে বলেছিল তুমি একটু বসো আমি তোমার ভাইদেরকে নিয়ে আসি নেটালিয়া বলেছিল ওকে বাট এসে দেখে নেটালিয়া নাই মানে কি কি ওকে নেটালিয়াকে নিয়ে গেল ও খুব ঘাবড়ে যায় এরপর দেখে যে না নেটালিয়া হাঁটা শুরু করেছে সে সমুদ্রের পাড়ে হাঁটছে এখন মাইকেল পুরোপুরি শকড ইভেন তোর ওয়াইফও যে এটি কি কোনো স্ক্যাম ছিল মানে আমাদেরকে বলা হয়েছিল বাচ্চা হাঁটতে পারে না এরকম প্রবলেম আছে বাট বাচ্চা তো এখন দেখছি দিব্যি হেঁটে বেড়াচ্ছে এদিক দিয়ে আবার বাবা মা এটাও ভাবতে থাকে যে এমন হতে পারে যে ও মাঝে মাঝে হাঁটতে পারে মাঝে মাঝে হাঁটতে পারে না মাঝে মাঝে হাঁটতে পারে মাঝে মাঝে হাঁটতে পারে না মানে কি মানে আমি ঠিক জানি না মানে ওরা এরকম ভাবতে থাকে আর বাচ্চাটার প্রতি ওদের অনেক মায়া চলে আসছে বলে কি যাক অ্যাটলিস্ট হাঁটতে তো পারে সো ওকে নিয়ে আমরা এখন ঘুরাঘুরি করব এরকম করে তো দিন কাটতে থাকে এরপর নেটালিয়াকে ওর যে ডেই স্কুল ওখানে বাচ্চাদের সাথে মিশতে দেওয়া হয় বাট একটা জিনিস খেয়াল করে নেটালিয়ার 
ভিতরের ভাবসাব একটু অন্যরকম এর মধ্যে যে কথাটা না বললেই না এটা পরে জানতে পেরেছিলাম আমি নিউজটা থেকে আরেকটা রিপোর্ট থেকে বাট এটা যেহেতু এই টাইম লাইনের সাথে ম্যাচ করবে তাই এই জায়গাতেই বলে রাখছি সেটা হচ্ছে যে একদিন রেটালিয়াকে তার মা ক্রিস্টিনা বার্নেট শাওয়ার করাতে নিয়ে যায় যেহেতু অনেক ছোট বাচ্চা হবে হঠাৎ করে ওখান থেকে চিৎকার শুনতে পায় তো এত জোরে চিৎকার মারে তখন মাইকেল বাবাটা চিন্তা করে না জানি কি হয়েছে তখন জাস্ট ও শুনতে পায় যে ক্রিস্টিনা বলছে জাস্ট তুমি ওয়াশরুমে আসো এরপর ওয়াশরুমে আসে আর ক্রিস্টিনা মানে এরকম ভূত দেখার মতো এরকম শক্ত হয়ে কাঁপতে থাকে বলে কি হয়েছে বলে জাস্ট লুক ক্যাট হ্যাঁ সো নেটালিয়া যেহেতু শাওয়ার করছিল সো ও ড্রেসলেস ছিল আই মিন বার্থডে স্যুটে তো তখন মাইকে লোকে দেখে একটু শর্ট খেয়ে যায় কজ গ্রোন হিউম্যান বিংয়ের মতো ওর হেয়ার গ্রোথ হচ্ছে মানে বুঝতেই পারছো মানে নর্মাল মানুষের মতো তার হেয়ার গ্রোদিং হচ্ছে তার বডি পার্টসে ছয় বছরের বাচ্চার জন্য এটি খুবই ইম্পসিবল মানে ছয় বছরের বাচ্চার এরকম টাইপের কিন্তু গ্রোথ দেখতে পারা যায় না এটা নিয়ে ওরা একটু শফ্ট খায় যে মানে এটা কি ওর রোগের আন্ডারেই পড়ছে ওর এরকমটা কোনো ডিজিজ ওরা এটা বুঝে না আসতো এটা স্কিপ করে আর যে জিনিসটা ক্রিস্টিনা খেয়াল করতে থাকে যে ডাস্টবিন টাস্টবিনে অনেক ক্লোদ অনেক কিছু পাওয়া যায় যেগুলো অলরেডি ক্লিডেড মানে ওর অলরেডি সে তার মান্থলি সাইক্লিংয়ের ভিতরে চলছিল বাট ওর যে নিউ প্যারেন্টস তাদের কাছ থেকে সেটা গোপন করেছিল সিক্স ইয়ারের বাচ্চার মান্থলি সাইক্লিং হওয়াটা কিন্তু কোয়াইট ইম্পসিবল আমি জানি না হয় কি না বাট যদিও হয় এটা প্রচণ্ড রেয়ার সো এটা নিয়ে ওরা চিন্তা করে যে তাহলে কি বাচ্চাটা হাঁটতে পারবে না বলছিল বাচ্চাটা এখন হাঁটতে পারে বাচ্চাটা আমাদেরকে বলা হয়েছিল ওর বয়স ছয় বাট অলরেডি সে এভরি মান্থ ব্লিড হচ্ছে এবং সে মানে তার বডি স্ট্রাকচার অনেকটা গ্রোন আপ মানুষদের মতো সো ওনাদের যে পার্সোনাল ডক্টর আছে ওই ডক্টরের সাথে ইন্টালিয়াকে কনসাল্ট করায় সো ডক্টর তাকে যে টেস্টটা দেয় সেটা হচ্ছে তার বোন ডেন্সিটি টেস্ট করা হবে আমাদের বয়স যত বাড়তে থাকে আমাদের বোনের ডেন্সিটি মানে আমাদের হার তত পুরো হতে থাকে সো ওকে এই টেস্টটি করাতে দেওয়া হয় সো বার্নেট ফ্যামিলির পার্সোনাল ডক্টর যে রেজাল্টটা দেয় সেই রেজাল্ট অনুযায়ী ওর যে মেডিকেল পাস্ট পেপারস রয়েছে মানে ছয় বছরের ন্যাটালিয়ার তার সাথে কোনোই মিল নাই ওর ডেন্সিটি নর্মাল ছয় বছর বাচ্চা থেকে অনেক 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 বেশি বলতে পারো প্রায় আঠেরো বছর বয়সের বোন ডেন্সিটি তার এখন ওরা খুবই কনফিউজ হয়ে থাকে যে এই যে ফ্লোরিডার যে অ্যাডপ্টিং এজেন্সিটা ছিল এটা কি ওদের সাথে মানে কোনো মানে স্ক্যামিং করেছে ওর এই মেটা করছে মানে ওরা খুবই কনফিউজ হয়ে যায় এরপরও যেহেতু বাচ্চাটার জন্য এত মায়া এসে যায় ওগুলোকে ওরা জাস্ট মানে ইগনোর করে বাচ্চাটাকে পালতে থাকে এবং ওরা চিন্তা করতে থাকে ফিউচারে আরও অনেক ডক্টরস দেখাবে বাট এর মধ্যে যেটা না বললেই না বাচ্চাদের সাথে মিশতে নেটালিয়া একদম পছন্দ করত না নেটালিয়ার পছন্দ ছিল টিনেজের সাথে মিশা আর ছেলেদের প্রতি তার ইন্টারেস্ট ছিল আর বাচ্চাদেরকে সে ভয় দেখাতো আমি তোমাকে মেরে ফেলবো আমি তোমাকে বিষ খাওয়াই দিব তারপর মেরে আমি তোমাকে ডাস্টবিনের মধ্যে ফেলে দিব তোমার বাবা খুঁজে পাবে না যেহেতু বার্নেট ফ্যামিলির বিজনেসের অনেক বড় অংশ হচ্ছে ডে কেয়ার নিয়ে আর তাদেরই একজন সন্তান অন্যান্য বাচ্চাদেরকে থ্রেট দিচ্ছে মারার এসব বাচ্চাগুলো যখন বাসায় যে ওর প্যারেন্টসদেরকে সাথে শেয়ার করছে যে এরকম নেটালি আমাদেরকে মারার হুমকি দিচ্ছে বাচ্চাটার বাবা মা কিন্তু অনেক ঘাবড়ে যায় যে মানে কি আমার বাচ্চাকে মেরে ফেলতে চায় মানে সো এটা নিয়ে ওদের অনেক হিমশিম খেতে হচ্ছিল বিজনেসেও প্রবলেম হচ্ছিল বাসায়ও প্রবলেম হচ্ছিল ওদের ভিতরে অনেক সমস্যা দেখা দেয় ওর যেহেতু ম্যাচুরিটি লেভেল অ্যাকচুয়ালি এরকম বেশি এবং ডক্টররাও বলছে ওর বোন ডেন্সিটি অনুযায়ী ও ছয় বছরের থেকে অনেক বড় আর ওর অলরেডি পিরিয়ডস হচ্ছে ও মানে ওমেনদের মতো তার হেলদি গ্রোথ সো ওনারা বলেন যে ইন্ডিয়ানার ওদের জজের কাছে যাবে এবং ওখান থেকে ওর বার্থ সার্টিফিকেটটা একটু চেঞ্জ করানো হবে মানে ওকে যেহেতু বলা হচ্ছিল ওর বয়স হয়তো বা ছয় বছর ও এখন এটাকে চেঞ্জ করে ওকে করানো হচ্ছে বাইশ বছর মানে ওর মেডিকেল রাইট নাও যে কারেন্ট অবস্থা এবং এর ভিতরে কিন্তু নেটালিয়াকে নিয়ে সাইকিয়াটিক্স দেখানো হয়েছে একজন সাইকিয়াটিক্স বলেছে ওর ম্যাচুরিটির লেভেল অনুযায়ী বয়স হতে পারে আঠারো বছর এবং আরেকজন সাইকিয়াটিক্স বলেছেন ওর ম্যাচুর ম্যাচুরিটির লেভেল অনুযায়ী বয়স হতে পারে তেইশ বছর 
সো ওরা বেসিক্যালি একটি গর বানিয়েছে যে হয়তো বা ওর ম্যাচুরিটি লেভেল অনুযায়ী ওর পেপারস অনুযায়ী ওর বোন ডেন্সিটি অনুযায়ী ওর বয়স বাইশ হওয়া উচিত সো এটি নিয়ে ওরা জাজের কাছে যায় এবং বলে যে ওর বার্থ সার্টিফিকেট আমরা চেঞ্জ করতে চাই জাজ বলে যে ওকে সব কিছু পেপার দেখানোর পর এখন কিন্তু নাটালিয়া আর বেবি নয় ও হচ্ছে ফুল গ্রোন ওমেন ওনার তিনটা মাত্র ছেলে একটি ছেলের বয়স বারো এবং একটির বয়স হচ্ছে নয় এবং আরেকটির বয়স সম্ভবত হচ্ছে আট এরকম টাইপের ডিস্টেন্সে ওনার তিনটি ছেলে তিনটি ছেলে কিন্তু মূলত ছোট সো ও কি করেছে একটি বাচ্চার স্কেচ বুক নিয়েছে একটি বাচ্চার ফেভারেট খেলনা নিয়েছে এবং যেহেতু তার বড় বাচ্চাটা হচ্ছে অনেক ইন্টালিজেন্ট ওর যে থিসিস পেপার আছে ও তিনটা নিয়েছে তিনটা নিয়ে তারা একদিন গাড়িতে ঘুরতে যাচ্ছে সানডে কোনো ইভিনিংয়ে ও তিনটা জিনিস নিয়ে গাড়িতে বসে আছে সামনে সিটে এবং পিছনে মা এবং তিন সন্তান এবং গাড়ি চালাচ্ছেন বাবা নাটালিয়া হঠাৎ করে গাড়ির গ্লাসটি খুলে তিনটা জিনিস এভাবে উড়াই দিছে গাড়ির দিকে আর বাচ্চাগুলো ফ্রিক আউট হয়ে গেছে ও মাই গড তুমি যখন চিন্তা করো অ্যাজ এ মানে গ্রোন আপ হিউম্যান বিং যদি কিছু এরকম পড়ে যায় হারিয়ে যায় আমরা বলি যে ওকে ডান হারাই গেছে আমি আর পাবো না আর তুমি যদি চিন্তা করো বারো বছরের বাচ্চা যার কিনা অটিজম রোগ এবং সাথে আছে আরও নয় বছরের আর ছয় বছরের এরকম এজের মানে তিনটা বাচ্চা ওদের কাছে কিন্তু ওদের জিনিসই হচ্ছে ওদের জীবন মরণ ও ও মাই গড আমাদের জিনিস পেতেই হবে ওরা জাস্ট চলন্ত গাড়ির লক খুলে বেরোয় যাওয়ার চেষ্টা করতেছিল এই সময় ওর হাজব্যান্ড আর ওয়াইফ মানে ওদের প্যারেন্টস মানে মাইকেল অ্যান্ড ক্রিস্টিনা জিজ্ঞাসা করে নাটালিয়া তুমি এই কাজটা কেন করেছো ও বলল যে আমি তোমার তিনটা ছেলেকেই মেরে ফেলতে চাই এই কারণে এই কথা শুনে ক্রিস্টিনা অনেক শকড এবং মাইকেল অনেক শকড এখন ওরা বুঝতে পারে না যে এই বাচ্চাটাকে নিয়ে ওরা ফিউচারে কি করবে এরকম একটা সময় ওরা চিন্তা করে যেহেতু ডে কেয়ার সেন্টারটা হচ্ছে ওদের একটি বিজনেসের আন্ডারে পড়ে এখানে অন্য মানুষের বাচ্চারা আসতেছে তাদের সিকিউরিটির কথা চিন্তা করে তারা ডে কেয়ার সেন্টারটাতে পুরোটা সিসিটিভির আওতায় নিয়ে চলে আসে একদিন যেটা হয় ডে কেয়ারের বাচ্চারা খেলছে এটা ওদের অফ টাইম আর এদিক দিয়ে ক্রিস্টিন ওর অফিসিয়াল সব কাজগুলো করতে থাকে আর যেহেতু ওর অফিসের ভিতরে ও সিসিটিভি ক্যামেরা সব কিছু সেট করে রেখেছে এখানেও দেখতে পায় যে একটি রুমের ভিতরে যেই মগটাতে কফি খায় ক্রিস্টিন সে মগের ভিতরে কফি বানিয়ে সেটার ভিতরে ন্যাচারালি ব্লিচিং ঢালতেছে ব্লিচিং বেশি করে করে দিচ্ছে এটা দেখে তো ক্রিস্টিন পুরো শক্ট মানে ও আমার কফির ভিতরে ব্লিচিং ঢেলে কেউ ওকে মারার চেষ্টা করছে ও এটা চিন্তা করে যা সবাক হয়ে গেছে মানে ও কিন্তু যুদ্ধ করে বাচ্চাটাকে ওদের কাছে রাখছে যেখানে কিনা মাইকেল এই জিনিসটা নিয়ে অসন্তুষ্ট ও দৌড় দিয়ে যায় এবং নাটালে কি জিজ্ঞাসা করে যে তুমি কি করছো হ্যাঁ হ্যাঁ আসলে তোমার কফি মগটা অনেক ময়লা হয়ে গিয়েছিল তাই আমি ভাবলাম ব্লিচিং দিয়ে পরিষ্কার করি তো মানে কফি বানিয়ে চিনি দিয়ে দুধ দিয়ে ব্লিচিং দিয়ে তুমি পরিষ্কার করছো মানে জিনিসটা কিন্তু খুবই কমপ্লিকেটেড এখন ওরা কি করবে ওরা বুঝতে পারছে না তো প্রথমেই বলেছিলাম ক্রিস্টিনের বড় ছেলে হচ্ছে অনেক ট্যালেন্টেড সো কানাডা থেকে ওরা একটা অফার পায় এখানে এসে তার ছেলে যেন থিসিস করতে পারে আর মাইকেল এবং ক্রিস্টিন ঠিক করে যে এটা তাদের দায়িত্ব তার বাচ্চাকে সাপোর্ট করা বাট এদিক দিয়ে তাদের আরেকটি বাচ্চা রয়েছে নাটা লিয়া তাকে নিয়ে কি হবে কারণ এখানে তো সব কিছু মেসটাপ করে রেখেছে ফিউচারে মানে ওখানে যে কি করবে এটা চিন্তা করে ওদের ভয় লাগে আর যেহেতু আইনত অনুযায়ী নেটালিয়ার বয়স হচ্ছে বাইশ সো ওকে ওরা একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেয় যেখানে ওরা এক বছর রেন্টিং মানে ভাড়াটা ওরা পুরোপুরি দিয়ে দিয়েছে এবং তার জন্য রাখা হয় একটি নার্স এবং একটি কেয়ারটেকার যে এভরি উইকে এসে তাকে দেখে যাবে কি লাগবে কি লাগবে না আর উইকে দুই তিনবার নার্স এসে দেখে যাবে তাকে সো তাকে একটি ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেওয়া হয় ফ্ল্যাট না একটা বাড়ি ভাড়া করে দেওয়া হয় বাট দুই মাসের মাথায় ওখান থেকে বলে যে এখান থেকে ওকে সরাই দিতে হবে কারণ নেবার দেখে ভয় দেখায় জিনিসপত্র ধ্বংস করে মানুষের জিনিস নষ্ট করে দিচ্ছে সবাইকে জাস্ট পাগল বানিয়ে দিচ্ছে আমি যখন এই কথাগুলো তোমাদেরকে বলবো আমি পাশ দিয়ে নাটালিয়ার ছবিটা দিব ও দেখতে কত কিউট টাইপের ইনোসেন্ট টাইপের একটা মেয়ে আর ওইগুলো করে বেড়াচ্ছে মানে তুমি জাস্ট জিনিসগুলো একসাথে মেলাতে পারবে না মানে এত কমপ্লিকেটেড এরপর যেটা করে যেহেতু মা ক্রিস্টিন কি করে এই ক্যান্সেল করে দেয় এখানে কিন্তু ওদের এক বছরের পুরো ভাড়াটা নষ্ট হয় এরপর ওকে আবার আরেকটা নতুন ফ্ল্যাট ভাড়া করে দেওয়া হয় এবং ওকে বলা হয় যেহেতু তোমার বয়স বাইশ আমরা এক বছর তোমার সব কিছু মানে খরচ দিব তোমাকে এরকম ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি করিয়ে দিয়েছি মানে এটা আমার অন্যান্য ছেলেদের জন্য করতাম আমি তোমার জন্য করছি যখন তোমার তেইশ বছর কি চব্বিশ বছর হবে তখন কিন্তু তোমাকে 
ছোট একটি বাচ্চা 6 বছর বয়স থেকে বড় করে কিন্তু মানে লালন পালন করা যায় বাট যখন ডক্টরদের ভাষ্য মতে নাটালিয়া হচ্ছে ফুল গ্রোন ওমেন তাকে তো চাইলেই মত মানে আদর করা যায় না আর যেখানে তার ছেলেদের প্রতি ইন্টারেস্টেড তার এদিকে ইন্টারেস্টেড তার অ্যাডাল্ট ফিল্ম দেখতে ইচ্ছা করে মানে এরকম এরকম টাইপের তার প্রবলেম তো এর মধ্যে যেটা হয় যেহেতু নেটালিয়া এখন একা একা চলাফেরা করতে শুরু করে দিয়েছে একা একা বাসায় থাকতে শুরু করে দিয়েছে মাঝে মাঝে গ্রোসারি শপিংয়ে বাইরে যায় মাঝে মাঝে হচ্ছে তার ডিপ্লোমা কোর্স করতে সে বাইরে যায় এর ভিতরে একটি ফ্যামিলি তাকে দেখে যে ছোটো একটি বাচ্চা এভাবে একা একা ঘুরছে ওরা মনে করে যে এখানে মনে চাইল্ড নেগলেক্ট অর চাইল্ড অ্যাবিউজের কোনো বিষয় রয়েছে বাবা মা মনে হয় ওকে ভালোবাসে না তো যেভাবেই হোক সামহাও নেটালিয়া থেকে তারা তার প্যারেন্টসের ফোন নাম্বারটা জোগাড় করে এবং ক্রিস্টিনকে কল করে বলে যে লিসেন আমরা একটা গুড ক্রিস্টিয়ান ফ্যামিলি আমাদের অনেক ভালো মানে টাকা পয়সা আছে আমরা নেটালিয়াকে অ্যাডপ্ট করতে চাচ্ছি বাট তোমরা যে নাটালিয়ার বয়সটা চেঞ্জ করে বাইশ বছর করে দিয়েছ আমাদের দেশের আইন অনুযায়ী আঠেরো বছর উপরের কাউকে অ্যাডপ্ট করা যায় না সো আমরা চাই তোমরা ওর বয়সটা মানে আবার চেঞ্জ করে ছয় বছর এনে দাও আমরা এই বাচ্চাটা নিব তখন ক্রিস্টিন বলে যে এটা পসিবল না প্রথমত আমরা ওর বাবা মা আর দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে তোমাদের কোনো আইডিয়াই নাই যে এই মেয়েটা কি করে বেড়ায় এরপর ওর সাথে কিছুটা শেয়ার করে আর ওই প্যারেন্টসরা যেভাবে নাটালিয়াকে দেখেছিল আমি যাই না নাটালি আমার ওদের সাথে খুব ভালো ব্যবহার করেছে ওরা একটা বিশ্বাসই করতে চায় না তো যেটা হয় ওই ফ্যামিলিটা মনে করে যে নাটালিয়া বেসিক্যালি চাইল্ড আর ওরা চাইল্ড নেগলেক্ট করে অন্য জায়গায় চলে গেছে বাচ্চাটা সুস্থ না বলে ওরা মানুষ মানে আদর করতে চায় না এরকম টাইপের কিছু তাই তারা পুলিশের কাছে কমপ্লেন করে চাইল্ড নেগলেক্ট করার আর এটা বার্নেস ফ্যামিলির জন্য হয়ে ওঠে অনেক বড় বিপদের বিষয় কারণ চাইল্ড নেগলেটের এই কেসের কারণে ওর যে ডে কেয়ার সেন্টারটা ছিল সেটা বন্ধ হয়ে যায় ওর হাজব্যান্ডের যে বিজনেস ছিল আর যেসব কাজ ছিল সেগুলো মানে একেবারে নষ্ট হয়ে যায় আর এদিক দিয়ে এত ঝগড়ার ভিতরে মাইকেল আর হচ্ছে ক্রিস্টিন ডিভোর্সও করে ফেলেছে মানে ওদের লাইফটা জাস্ট যা তা এই নাটালিয়াকে নিয়ে যে ওর বয়স আসলে কত বার্নেট ফ্যামিলি যখন নাটালিয়াকে অ্যাডাপ্ট করে তখন তার আগের বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী তার জন্ম সময় ছিল হচ্ছে দুই হাজার সাল এবং ওরা যখন ওকে সাইক্রেটিক্স দেখায় এবং ওর বোন ডেন্সিটি টেস্ট করে সেই অনুযায়ী তার জন্ম সাল হচ্ছে উনিশশো মানে পুরো হাফ মানে তুমি যদি চিন্তা করো উনিশশো সালে যে জন্মেছে উনিশ সালে তার বয়স হচ্ছে গিয়ে তিরিশের কোঠায় আর যদি সে জন্মায় দুই সালে তাহলে তার রাইট নাও বয়স হয় পনেরো আই মিন সে আঠেরো বয়সের নিচে আর আঠেরো বছরের নিচে একটা বাচ্চাকে একা ফেলে যাওয়া চাইল্ড নেগলেটিভের কেসের আন্ডারে পড়ে যায় আর এই কারণে বার্নেট ফ্যামিলি রাইট নাও কেসের মধ্যে রয়েছে তাদের হয়তো বা পাঁচ বছরের উপরে কারণ হওয়ার চান্সেস আছে বাট এখানে যেটা হয় খুবই টুয়েস্টেড হয়ে গেছে এখন রাইট নাও মানে কেউ বুঝতে পারছে না যেহেতু ওর বোন ডেন্সিটি ওর রোগ ডিজর্ডার যে অ্যাকচুয়ালি ওর বয়স কত এটা বুঝতে পারতেছে না আর এদিক দিয়ে ওরা বুঝতে পারছে না যে অ্যাকচুয়ালি বয়নেট ফ্যামিলি ওকে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল কি না ওর সত্যি সত্যি ও এরকম কুকৃত্তি করে বেরিয়েছে বাট আমি আমার সাইড থেকে এটা বলতে চাই যে যদি সত্যি বার্নেটস ফ্যামিলি নেটালিয়াকে পছন্দ না করত প্রথমবার ওকে একলা বাসায় কেন দিল মানে একটা বড় ফ্ল্যাট দিয়ে এরপর যখন ওখানে ও ঝামেলা করছিল ওকে কিন্তু সেকেন্ড টাইম আবার একটা এক বছরের পুরো ভাড়া দিয়ে আবার একটি বাসা ওকে দেওয়া হয় ওকে নার্সারির ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় ওকে কেয়ারটেকারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয় তুমি একবার চিন্তা করো ওর পাস্ট প্যারেন্টসের কথা নেচারালিয়া বার্নেট ফ্যামিলিতে আসার আগের কথা যারা কিনা তাদের আইডেন্টিটি প্রকাশ করতে ইচ্ছুক নয় এবং ওকে কেন ফেলে রেখে গেছে সেটাও বলতে ইচ্ছুক নয় এরকমই যদি হতো বার্নেটস ফ্যামিলি তাহলে কিন্তু ডিরেক্টলি ওরা আবার সেই যেখান থেকে ওকে অ্যাডপ্ট করেছিল সেখানে ফেলে রেখে যেত আমার মনে হয় না ওদের এত কষ্ট করা লাগতো এই মেয়েটাকে রাখার জন্য ওদের মনে ভালোবাসা না থাকলে ওরা কেন এত টাকা দিয়ে বাচ্চাটা কীভাবে পালবে কিন্তু পুলিশ একবার ওই জিনিসটা দেখছে না যে এই বাচ্চাটার মানে সাইকোলজিক্যাল কি অবস্থা কি আমি বুঝতেছি না ওরা ওদের আগের বার্থ সার্টিফিকেট অনুযায়ী বার্নেট ফ্যামিলি করে এখন গ্রেপ্তার করেছে বাট এটা নিয়ে এখন আমেরিকাতে অনেক মানে বলতে পারো যে অনেক কন্ট্রোভার্সি চলছে যে বিষয়টা বেসিক্যালি কি কেউ বুঝতে পারছে না বাট বার্নেট ফ্যামিলি যে মেন কর্তা আই মিন মাইকেল বার্নেট বলে যে আমরা ওকে একলা বাসাতে দিয়েছি ওর সেকেন্ড বার্থ সার্টিফিকেট রেডি হওয়ার পর মানে যেটার অনুযায়ী ওর বয়স রাইট নাও তিরিশ হওয়ার কথা সো এই অনুযায়ী আমি বলবো যেহেতু জাজ নিজে পারমিশন দিয়েছে ওর বয়সটা চেঞ্জ করার 
আমার মনে হয় না ওনারা এখন আর মানে চাইল্ড নেগেটিভের আন্ডারে কেসের আন্ডারে পড়তে পারে আর এদিক দিয়ে রাইট নাও নেটালিয়া হচ্ছে আরেকজন ফ্যামিলি তাকে অ্যাডপ্ট করেছে আর তারা কোনো মিডিয়াকে নেটালিয়ার সাথে কথা বলতে দিচ্ছে না এবং তারাও কোনো মিডিয়ার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক না কিন্তু শুধুমাত্র নেটালিয়া মুখটা খুললেই বের হয়ে যাবে এই ফ্যামিলি তাকে কষ্ট দিয়েছিল কি দেয়নি অর তাকে মানে ফোর্সফুলি বয়স বাড়ানো হয়েছিল অর সামথিং এলস যেহেতু নাটালিয়ার সাথে কোনোভাবে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না কেসটা এইভাবে ঝুলছে আর রাইট নাও সব টাইপের কাজ থেকে ক্রিস্টিন এবং মাইকেলকে রিজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে তারা এখন জাস্ট কিছু করে না তারা এখন জাস্ট এভাবেই আছে বা সত্যি কথা বলতে আমাকে যদি জিজ্ঞাসা করো আমি বলবো কারা দোষী আমি বলবো যে অ্যাডপশন এজেন্সি আছে ওদেরকে ধরা উচিত যে এই বাচ্চাটা কোথা থেকে নিয়ে আসছিল এবং যেসব প্যারেন্টস ওকে আগে পেলেছিল তাদের সাথে কথা বলা তাহলে হয়তো বা আসল রিজনটা বের হয়ে যাবে যে কেন ওরা হুট করে মাঝরাতে বাচ্চাটাকে এরকম অ্যাডপশন এজেন্সিতে দিয়ে গেল আর কেনই বা অ্যাডপশন এজেন্সি হুট করে ওর পাস্ট এক্সপিরিয়েন্স না জেনেই ওদেরকে এই বাচ্চাটা দেওয়া হয়েছে মানে এই আর কি কাহিনিটা এটা বলতে পারো আনসলভ মিস্ট্রি এখনও এটা আপ ইন দি ইয়ার এখনও মানে এই কেসটি চলছে তোমরা চাইলেই কিন্তু এটা সার্চ করে দেখতে পারো ইউটিউবে জাস্ট লিখবে যে নাটালিয়া বার্নেট তখনই তোমরা সব মানে খবর পেয়ে যাবে সব দেখতে পারবে সো ইয়া এই ছিল আজকের বারো পাঁচালের স্টোরি খুবই কমপ্লিকেটেড খুবই কনফিউজিং এই যে স্টোরিটি আছে নাটালিয়া বার্নেটের এটাকে অরফেন্স যে মুভি দুই হাজার নয় সালে রিলিজ হয়েছিল ওইটার সাথে খুবই কম্পেয়ার করা হচ্ছে যে পুরোপুরি মুভিটাকে আমরা রাইট নাও বাস্তবে দেখতে পাচ্ছি এরকম টাইপের সো ইয়া তোমাদের কাছে কী মনে হচ্ছে আজকের স্টোরিটা শোনার পর আর অবশ্যই ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না এবং আমাকে জানাতে ভুলবে না ফিউচারে এরকম টাইপের মানে মিস্টিরিয়াস টাইপের কাহিনি শুনতে চাও দুঃখের ভয়ের ও রাগের আমি চিন্তা করছি নেক্সট বারো পাঁচাল হবে এমন একটা গল্প যেটা তোমাকে জিত লাগাই দিবে মানে মনে হবে যে ক্রাইম করেছে তাকে একটা কিল দেই সো এই ছিল আপনার আজকের আমার স্টোরি ইনশাল্লাহ আবার কোনো একদিন দেখা হয়ে যাবে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ